要遇见的人，温柔带点天真。真的期待这一座城，有人为我心疼。只要能够清晨一直不停聊到黄昏，我们两个人的默契本分。忽然发现你对我好像有一点认真，我不管要打开你的心门。我的毛主任，骄傲的眼。一定是我的魅力太过耀眼，所以小薄荷在我面前就深深的自卑，这才没有爱上本王子。小薄荷的身份无法提高，不如您稍微屈尊，降低一点身份呢？我只是想回家了吗？家，我不跟你解除契约，我回不去啊。也不知道哥哥现在身在何处。要不这样吧，嗯，你帮我找哥哥，我帮你解除契约。姐姐说的没错吧？是不是瞬间感觉心情舒畅了很多？还不错，不过我是绝对不会放过那个小薄荷的。他言而无信，信口雌黄，背信弃义，根本就是罪大恶极、罪不可赦。姐姐提醒你一下啊，根据主仆契约的规定，要是敢伤主人的话，那你的契约可就永远没法解除了哦。姐，我问你，嗯，你说实话，嗯，本王子是不是？英俊不凡，魅力无边。哼哼，嗯，还行吧，有那么的一点点的小帅。所以说是吧？按理来说，按本王子这么完美的男人，不可能有女人对本王子不心动。嗯，我知道了。小波不喜欢男人。难道不是吗？哎，打脸打的好疼啊！我刚说的话，转眼就忘了。嘴。没想到二少爷花这么短的时间就找到了红魂珠，按照这个速度，相信很快就能找到哥哥。我该怎么谢你才好呢？不用，是我误会你在先。这个。就当做是我对你的补偿。哎，那这顿我请。这里的烤鱼和鱼丸特别好吃，我特别喜欢，相信二少爷也会喜欢的。那我今天一定要好好的尝一尝。而且，这家店的女老板人特别好。啊，对了，我差点忘了，我还欠她一顿烤鱼钱没给呢。布姐姐，布姐姐。布姐姐，我要点菜。客官，要不然给你上一盘雄心豹子胆呗。大哥，这么巧，你也在这儿。我问你
你为什么跟我的丫鬟在一起？还有你，作为莫府的丫鬟，不好好待在府里，跑来这里干什么？是你说我有一百天带月盈的假期的，今天我休假。我不管你休不休假，你是我的人，我不允许你跟他一起吃饭。跟我回去。哎，我不走，凭什么？我又没有钱卖身契给你。大哥，我们也好久没有一起吃饭了，要不坐下来一起吃？你还没回答我的问题，你为什么会和我的丫鬟在一起？啊，我帮了小布和一个小忙，他请我吃饭，大哥觉得有何不妥吗？帮他找红魂珠是吧？莫修然，你太过分了！大哥。这个魂珠关系到小布和哥哥的下落，你这么做也太过分了吧？这个是假的，你平时那么机灵，真的假的你分不清楚。真的魂珠能一捏就碎。跟我走，我带你去找真的。你不会骗我吧？哎，二二少爷，那这个饭我下顿再请啊，还是很谢谢你。波波姐姐，钱我下次再给你吧。嗯，不用，我替他还。鱼排和鱼丸随便上，记我账上。还有你，自己一个人慢慢吃。走。哎呀，你放开我！走。这是这么多年来，大哥第一次对我说这么多的话。真的假的？事关我哥哥的安危，我有必要骗？到底是谁在暗中收集魂珠？难道是熟狐？不可能，他已经死了。喂，怎么又不说话了？你真的会帮我找哥哥吗？我可不像某些人，本王子说话。一言九鼎，绝不食言。怎么没完没了啊？你一个尊贵的喵星王子，怎么能跟我小姑娘一般见识呢？不过你突然变得这么好，我还有点不习惯。我自然是有条件的。不就是你帮我找到哥哥，我和你解除契约吗？看在你是我宠物的份上，我就勉强答应你了。口说无凭，你已经有出尔反尔的先例了。那你要怎样？我希望你跟我一起完成我们玉离星最常用的立誓仪式。干嘛？猫不都这样吗？好像是。好了，该你了算话，要不咱们还是先聊聊你怎么帮我找魂珠吧。嗯，坐着，不要动，看着我就行
注意啊！嗯，不对，咱俩。东环柱，终于找到你了。找到，东北方向，离莫府八里路程。东环柱，终于找到你了。就知道你又跑这儿来打麻将，都伤了一万发了不管，还不赶紧给我回去！完了，魂力透支严重，要变形了。少将军，少将军，大少爷，你别吓我啊！大少爷，姑姑林，姑姑林，你别吓我啊！少将军，少将军，莫修然，莫修然，你醒醒啊！你别吓我啊！姑姑林。变猫了，妖妖怪啊！我太难了，还是这样可爱。不要摸我的屁股，不要，不要。快停下！不要停！哎，对对对，就这里，脖子，对，好，再上去一点。喂，你睡着了呀？平常看着挺讨厌。现在挺乖的，走开，走开，别打扰本王子恢复魂力。这个女人不发疯的时候，还……哎，我在想什么？一定是我想快点解除气缘，回到母性。这个女人现在看起来好像也没那么丑啊，勉为其难做我的丫鬟吧。觉得我还会让你得逞吗？这是谁的房间？这是谁的床？你跑我床上来干嘛？那我不是看小虎般无精打采的样子才留下来的。谁让你现在变成人了？还不是因为主仆契约，我每天只有六个时辰。你为什么脸红？我哪有？那你为什么不叫醒我？刚刚摸我的人是谁啊？不过。和本王子同床共枕一晚上，是不是感到很荣幸？死了！你就不能温柔点吗？我帮你找红魂珠，你这样对我？真的？找到了吗？嗯，找到了。你就这么想跟我解除主仆契约啊？那不是如你所愿了吗？哦，对了，洛风看见你变成猫
，吓跑了。这个洛风躲哪儿去了？你杀了我吧！我为何要杀你？我知道你是猫妖，我曾立誓永远追随少将军。既然主人已经被你杀了，那么现在我也不想活了。什么意思？别以为你现在假惺惺的，我就可以当做这一切都没有发生过。我没有杀你主人，那他去哪儿了？这话呢，我只说一遍。少将军，是属下失职，没有保护好您。少将军当初让你走，就是为了让你活下来。你现在要死要活的，对得起他吗？等你想明白了，再来找我吧。少将主人大驾光临，小弟蓬荜生辉呀、啊！只是不知道少将军此次前来是想看珠宝玉石呢，还是文玩字画呢？听说您这里有红魂珠，红魂珠。少将军，您难道不知道吗？今天上午，贵府的玉夫人已经派人来把红魂珠买走了。玉夫人。看来我们还是晚了一步。哦，对了，再问问你，最近还有没有其他人到你这里来过？呃，我想一想，还真有。半个月之前，有一位姓苏的书生前来查探，看情形，此人颇为内行，只是他当时没有带够银两，让我给他一个月时间去筹银。咱们开门做生意的，又怎么可能白等嘛？多谢，你先去忙吧。哈、啊、哈，谢少将军，有事儿您吩咐小人、哎。那定是我哥哥。看来哥哥的失踪和魂珠，果真有直接关系。你放心，别说这红魂珠被玉夫人买走。就算在皇帝老儿那儿，我也会给你弄回来。嗯。夫人，我看这红魂珠也没有什么特别之处嘛，竟然要四百两黄金呢。你等什么？物以稀为贵。呀，夫人手上这伤疤，才一天时间就快好了。二少爷送来这血祭膏啊，真好用。哎，我们雨儿啊，什么都好，就是太过谦让，从小啊，什么都不跟莫修染争，不然，以我雨儿的天赋，怎么可能让莫修染那家伙把风头全占了？二少爷年纪尚轻，还需要夫人您啊多加引导。况且，只要夫人把那大少爷给扳倒了，二少爷继承莫家之事。不是水到渠成吗？说到莫修染，我也越想越觉得奇怪。那天小莲明明看见他走进那个丫头的房间，我也看到衣柜里莫修染的衣服，怎么出来就变成一只猫了呢？夫人，会不会是莫修染有什么问题啊？
。这个莫修染自打冲洗以后，感觉就像变了一个人。嗯，这其中定有蹊跷。刚巧今天有个道士来府上化缘，我看他呀颇有些来头，要不要把他带来给我瞧瞧？是。五雷猛将，火炬将军，腾天倒地，驱雷奔云，对阵千万，统领神兵，开启金兆，不得寂停，急急如律令。嗯、我看夫人福气满面，定有大喜之事将至。只是夫人印堂之中偶有黑斑浮现，定是旁边有人心怀不轨。夫人最近可是遇到什么怪事？确实有一件。夫人身边之人诡异之极，怕是不好对付啊。此人可是猫妖？道长果然道法通天，神机妙算呐！夫人可将这杏黄伞混入酒中，让那猫妖服下，半炷香之内定会显现原形。莫修然，很快我就让你现出原形。想必你们已经有所耳闻，陛下为顾全大局、缓和纷争，特邀洛日城公主与王子进京商谈休战之事，寓意与洛日城同修旧好。陛下将此次会谈之事全权交由我们墨家负责。老爷，陛下如此信任，那对我们来说是好事啊，老爷。哎呀，这好事办不好，便会成为坏事。父亲所言极是。这回落日城来访，千万不能被他们抓到把柄，借题发挥。嗯。然而有什么想法？父亲，我们一味的退让求全，只会让他们更看不起。他们要是求和，那还好说；但是他们敢漫天要价，狮子大开口，就让他们好看。有然而在，为父心里踏实许多。我已安排明日设宴为公主和王子接风，届时，你们两兄弟。如果能趁此良机赢得公主的芳心，结为秦晋之好，陛下定会龙颜大悦。老爷放心，玉儿啊，定不负重托。看来这玉夫人买红魂珠，是想借机帮墨雨姬赢得公主的芳心啊。大哥，这边请。启禀老爷，落日城公主王子到，带他们进来吧。是。这丑猫还挺厉害的
，天离的少将军果然并非浪得虚名之辈，我打不过你，你赢了。公主也不必介怀，打不过本将军。公主谬赞。喂，你是莫修染的侍女吧？来，陪本王子喝两杯。好，公主也是爽快人，那我也确实不公了。拿酒来。皇子殿下，我乃少将军的二叔，王子想喝酒。好，公主，我来奉陪便好。二叔医者仁心，四处云游，行医为善。小侄心里只有敬佩之情。可不是今日一别，何时再能与二叔重聚？两年后，二叔便会回来。然而不必牵挂，快回吧。二叔，请多保重。啊，刚才多谢二叔为小波和解围。你我之间，何须这般客套？那多谢二叔了。公主，听雨儿说，公主喜欢收集奇珍异宝，这小小红魂珠，乃是见面礼，不成敬意。玉夫人送这假魂珠给本公主。是何用意？怎么可能？红魂珠与十年前的奇闻天象有关，若是把这魂珠对着光源，里面就会显现锦鲤的文案。夫人的这颗魂珠，怕是赝品吧？公主，请借魂珠一看。这颗魂珠确实和哥哥手稿里描述的一模一样，怎么会是假的呢？难道和你一样的情况？你也不算太笨，这里面本来有情理，不过逃走了<咳>。这颗魂珠虽然没有内核，但同样价值连城，同样代表的是我们墨家的一片心意。还请公主收下。既然少将军开口，那本公主便收下了。呃，大家就先入席吧，啊。那件事办得怎么样了？放心吧，夫人。来，我们共举一杯，欢迎公主和王子的到来。身体有何不适啊？老爷，少将军前几日感染了风寒，所以喝酒有点不适。哦，那快扶冉儿回房休息，我晚些去看他。好的，老爷。儿先行告退。莫修人。我看你还能得意多久？没事吧？
天里有没有什么好玩的？公主殿下，王子殿下，其实我今天还安排了一个助兴的节目，不知你们可有兴趣前去观看？助兴节目，本王子最喜欢了。王子殿下，您放心，包您满意。母亲这是要……怎么办？怎么办？怎么办啊？怎么办？怎么办？这一定是玉夫人使的招。你刚刚露出猫耳朵，还被翠乔给看见了，他们一定就快赶过来了。要，要，我带你逃走吧。啊，逃！老爷，请随我来。好。嗯、这不是冉儿所在的东院吗？莫非冉儿刚才退场，是要准备惊喜啊？正是。好。少将军还真是神秘莫测。既然是少将军亲自安排的，那我就更期待了。可千万别让我失望啊！各位放心，绝对不会让各位失望的。请吧。你你怎么来了？你不会是来揭发他的吧？哎呦，我可不会做这落井下石之事。你赶紧带着他跟我走。哎呀，放心吧，我要揭发早就揭发了。快点，我带你们俩去个安全的地方。不要吧。好，我信你。走，小心台阶。完了，走不掉了。洛风，你帮我出去拖住他们，能拖多久是多久。有办法。姑且一试吧。好。参见老爷，夫人。冉儿呢？少将军在屋里休息呢。夫人，您若是有事，洛风可代为转达。不是说少将军准备了惊喜吗？嗯。怎么，睡了？王子殿下稍安勿躁，少将军在跟我们卖关子呢。躲开。夫人。洛风，贵客在此，成何体统？闪开。老爷，少将军严令属下，不准任何人进入，属下不敢不从。父亲，我们还是走吧。即便有惊喜节目，此时大哥身体不适，应该也无法现身展示。等等，好戏还没上演呢。道长，贫道在此。夫人，开始吧。来。昼金金自消，昼木木自折，昼水水自竭，昼火火自灭。咒山山自崩，咒石石自裂，咒神神自负，咒鬼鬼自杀，急急如律令，快快现原形。哎，小猫妖，我看你往哪儿跑！再见，老爷，夫人。这冉儿的房间里，哪儿来的猫啊？回禀老爷，这小猫是少将军昨夜捡来的，如若不小心冲撞了夫人，我替他向您道歉，请夫人放过他。放过他，好啊！来人，把这丫头给我拿下！我看谁敢！夫人。这就是你为我们准备的节目啊！贵客在场，不要让人看了笑话。老爷，今日便让大家见证一下，这个畜生就是莫修染。胡言乱语！老爷，你相信妾身，我们的冉儿已经被这猫妖所杀。啊，我的丫头翠巧今天看到她现出原形。是的，老爷，奴婢亲眼看到那大少爷的头上长出两只猫耳朵。一个下人的话如何可以相信？来人，把这个妖言惑众的奴才给我压下去、哎！老爷如果不信，今天就让事实证明一切。道长，请施法。情节。
虽然你占据了少将军的身体，但你并不是我主人。今日我阻拦玉夫人，是为了不让我的主人受到玉夫人的算计，丢了少将军的尊严。既然少将军不在了，我也没有留在这里的必要了。既然你决定要走了，今天我送你一程。公主放心，这少将军是不会对其他女人念念不忘的。少将军曾经说过：“若优秀是一种病。”本王子已经病入膏肓，无药可救，注定孤独一生。少将军果然是一代豪杰，只有他这种孤傲不驯、眼高于顶、端倪天下的男人，才配得上我的钟情